这出去浪了一个月，脑子倒没荒废，想法怎么是快了一步？商业互吹，关总的轨道仿真计算能力也十分惊艳啊，李主任都要当场挖角了。好事儿，也让老胡紧张紧张。不过卫星的寿命，还是受到了些影响，还是能超过设计寿命的，只是本来应该超过更多，能救回来已经是万幸了。这颗卫星是你参与设计的第一颗型号，也是咱俩第一次合作啊。嗯，知道我第一次见你是什么感觉吗？嫉妒吧，挺明显的。嘿，刚见你的时候，我想，哟，来了一个门面。结果没过多久，就给了我一份细化的信息流接口大图。我心想，行啊，这财贸俱佳，堪为良配啊。注意用词，别给我们工科生丢脸，行吗？<笑>咱俩谈谈钱吧。老师跟你说了，张院士给我打了电话，希望我能够旁敲侧击。你是不是有什么难处啊？或者跟你家人有关？哦，对了，我记得你上次接了家里一个电话。第二天就有点不对了，家里没事儿，我就心咋了？没事就好。哎，我有点好奇，投行真的很赚吗？刚毕业过百万，是不是真的？这个，看人看年景吧。零八年金融危机前。有人可以拿到。我毕业那会儿，刚从金融危机中缓过来，也还不错。那我要在 Google 也是高薪啊，不说 Google， 在 NASA 也不错。只不过作为外国人，大概我们永远也接触不到核心技术。你知道我为什么从来不挽留你吗？因为我从来就不认为你会走，我觉得咱俩是一种人，就像我老婆说的，字和字，不合时宜。我还跟他们打赌，你要真走了，我就改名，叫关在竹圈。那我合家团圆了，都是兄弟姐妹的，你滚！你跟我不是兄弟啊！哎，有事儿要问你啊，于彤。这卫星故障这事儿呢，谁都说不准。我们用了五天就解决了，花好几个月时间的也有。如果真是好几个月，投行会等你吗？还是你不管这边，甩手走人？嫂子，最近没事吧？能有什么事儿啊？他有个师妹，想给你介绍一下。上次看了一下咱俩的合影，就打听你有没有女朋友。你说这人要长得帅，真是赚便宜啊！你嫂子当年追我追的可是费了九牛二虎之力。王婉拒了吧？真不用啊，我可见过，挺漂亮的。不用了。我
我最近认识了一个姑娘。挺机灵的，有点皮，也很听话。行了，刚刚休假认识的，不是，是高中同学。高中同学，那怎么现在才谈？我以前判断力不行，啊，没在谈，不会吧？无非是人家不喜欢你吧？啊，我觉得不至于。老道不老啊。门怎么锁了？哎，人也没有，可能去忙了吧，再等等。啊，哎，再过十分钟，你嫂子就该起床了。等会儿给他打个电话，报个平安，省得一进去啊，这暖气一吹，见窗户就着了。哎，先歇会儿。雨桐，离职的事情，我希望你再考虑一下。你是属于航天的。幸好这次我没事儿。不然家里这点钱真经不起花呀。这种时候就觉得，孩子也不用太有出息，还不如就在老家小城市里找个工作，不然干金融也行啊，好歹时间还自由一点儿。哎，有个事儿要问你啊，于东。如果真是好几个月，头还会等你吗？还是你不管这边？甩手走人，叶图啊，你太让我失望了。你知道我为什么从来不挽留你吗？因为我从来都不认为你会走。我比任何一个人都希望你继续做一个航天设计师